Salut mon épisode, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cet épisode 57. Je suis toujours dans la province du Ratanakiri et aujourd'hui on va euh, quitter la homestay, Ratanakiri homestay. On y est resté deux jours et c'était euh, vraiment une expérience euh, magnifique. On a enseigné et tout ça comme vous, avez pu, euh, comme vous avez vu dans les épisodes euh, précédents. Donc aujourd'hui on va rejoindre la province du Mont d'Olkiri, du moins on va tenter parce qu'on va y aller en autostop et vous allez pouvoir nous suivre dans cette aventure les amis, je vous dis à tout de suite. C'est l'heure de dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Yo, mon tchat. <rire> Donc, je vous recommande cette euh, homestay qui s'appelle Ratanakiri Homestay. Okun Chiran, Chumli Plir. Bye bye. Donc, je vous mets euh, l'adresse de cette homestay en description. Donc, c'est Ratanakiri Homestay. Là, ici. Bye bye. Tu me plais Oui, bibi moi. Mouah. 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 Ils m'ont donné ça les enfants. Au coup de Bye bye. Oh. la route on va manger Donc ici il fait des, euh, des sandwichs j'ai pris ce rémi ce sandwich coûte 2000 riel ça fait 50 centimes pipon pram euh, pipon You know this surimi. It's great, right? Surimi. Surimi. It's surimi, but it's good. Yeah. Mm. On reprend notre autostop vers le mont d'Olkiri. Juste ici, on a du poivre qui est en train de sécher. La qualité du poivre cambodgien elle est exceptionnelle. On a eu notre autostop après 5 euh, minutes. Monsieur, comme d'habitude, les Cambodgiens sont très gentils. Donc finalement, en fait, il nous a ramené à 25 km de plus. C'était sur sa route. Donc euh, parfait. Merci à lui. On a trouvé notre deuxième voiture et elle va euh, au Mont d'Olkeri. Petite famille euh, très gentille. On n'a pas attendu très longtemps. Il y a eu. Euh, 15 minutes je pense ou 20 minutes mais il n'y avait pas beaucoup de voitures et euh, après euh, peut-être la sixième voiture qui s'est arrêtée et qui nous a proposé de nous ramener.
Voilà, après 130 km, on est arrivé à Sen Monorum dans le monde d'Olkiri. Petite ville un peu perchée euh, sur les hauteurs du Cambodge. Il fait un peu plus frais déjà ici. Et euh, cette ville aussi euh, est spécialisée pour le café aussi. Il y a beaucoup de plantations de café ici. Et, et j'avais déjà goûté le café du monde d'Olkiri, il est très très bon. Il a un goût de café, euh, de chocolat. On est en train de traverser la ville de Sen Monorum. Et euh, nous, là, ce qu'on veut faire, c'est euh, se mettre un petit peu en dehors de la ville. Elle n'est pas très grande, mais euh, en dehors de la ville, en fait, on retrouve des euh, cascades, plusieurs cascades et euh, des endroits pour camper. Et ça, c'est cool. Et il y a des petits villages euh, pas loin. Donc, euh, on peut même faire un feu et, euh, et se faire un petit poulet au feu. Oh, pas mal. Il y a des nems. Des rouleaux de printemps, des nems frits, des nouilles. Et là, ils ont des petits casse-coups. Oh, il est On s'est posé dans un café pour pouvoir euh, éditer. C'est un café fantôme en fait. I call this ghost coffee. Ghost coffee. Yeah. Tu rentres, on est là depuis 15h, là il est 18h. Et il n'y a jamais personne qui est venu. Je ne comprends pas. Ah, je pense que Spirit. Spirit, can I get coffee, please? Cappuccino? Ok. Nothing move. Donc, ouais, euh, je ne comprends pas. Donc, euh, donc, on en profite pour monter. Hein. Et euh, on ne sait pas où on va dormir. Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai acheté un hamac. J'ai oublié de vous le dire. Donc, je l'ai acheté au Raktanakiri Province. Et euh, c'est stylé. Ça va me sauver la vie, la vérité. Il est trop bien ce hamac, j'ai payé 10 dollars. Je vais pouvoir essayer de, de ne pas avoir froid un petit peu. Et euh, donc ce soir, bah, on va trouver un endroit pour euh, poser la tente et dormir. Et demain, on, on visitera les alentours. On s'est posé dans une station service. Et euh, c'est assez cher. Du coup, j'ai juste pris une soupe de nouilles là, pour essayer de réchauffer parce que dehors, il fait très froid. Et camper dehors avec ce temps sans avoir mangé, ça... C'est euh, grosse galère. Ça veut dire que le corps, il n'a pas assez d'énergie pour se réchauffer. Donc ça, c'est une soupe de poule, de poulet. On n'a pas encore euh, trouvé d'emplacement pour notre tente. Mais euh, j'espère que ça va, ça va y aller. Normalement... C'est juste le froid qui, qui craint un peu. Et je suis pas habillé. Tous mes vêtements chauds, je les ai perdus. Et du coup, il me reste qu'une veste toute fine avec des t-shirts. J'ai même pas de pull. On a trouvé un endroit pour dormir. En fait, c'est une cabane qu'on a trouvée dans un champ. Une cabane abandonnée. J'ai allumé des lancements là pour, amuler, pour euh, que l'odeur soit meilleure. Et euh, voilà, on a mis la tente sur, euh, sur un, une table en bois. Enfin, sur une table. Sur un, une structure en bois. Et on a pris des provisions pour cette nuit. Mmh. <rire> Et en même temps, ben, ça. Contre le froid, c'est bien. On va bien dormir. On sent pas le froid. Oh, is your night? Cold. For me, too cold. Yeah, me too. Terrible. Terrible. Yeah. All the wind coming from this side. Yeah. Donc euh, voilà, on a dormi dans cette cabane qu'on a trouvée au milieu de la nuit. Et ça, c'est l'extérieur. Je vous présente des lieux. Mais ça a dépanné. C'est mieux ça que d'or. Bon, 
il est 7h30 du matin et on reprend notre autostop vers, euh, ben on sait pas, vers Cap Campote, je pense. On va tenter d'y aller le plus rapidement possible parce qu'ici il fait très froid. On a trouvé un autre autostop en 10 minutes et le gars il est très gentil, il nous a ramené un tapis pour qu'on puisse s'asseoir à l'arrière et il va nous déposer à, au village de Sluot. Bon, finalement on va à Phnom Penh. On est à plus de 300 km là déjà. Et le, le monsieur, gentil comme il est, il a voulu nous payer à manger alors que je lui ai dit non. Je lui ai proposé de l'argent, il ne voulait absolument pas. Donc il nous a offert ses sandwichs. Donc euh, voilà, et là on va vers Phnom Penh, il nous reste encore 100 km. On est en train de traverser le pont Nea Kluang. C'est un pont qui relie le sud du Vietnam jusqu'à Phnom Penh. C'est un don d'investisseur japonais. Et euh, aujourd'hui, on a fait plus de 400 km du Mont Dolkiri jusqu'à euh, Phnom Penh. Et euh, c'est le plus long pont, euh, c'est le plus grand pont du Cambodge. On traverse le Mekong. Il est hyper large. Il nous a déposé à l'entrée de la ville de Phnom Penh. Maintenant, on a trouvé un autre, une autre voiture pour aller en ville et essayer de trouver un logement pour que demain, on puisse prendre la route vers Campot, vers la mer. On est au lendemain matin, donc hier soir, pour regagner Phnom Penh, on a trouvé un, un autostop. J'ai été assez surpris parce que je pensais que ça allait être super compliqué. Finalement, ça a été assez facile. Donc il nous a ramené à, au centre-ville et on a dû marcher 2 km pour trouver un logement. Donc euh, moi j'ai trouvé un, un lit dans une auberge à 6 dollars et Suna et Belken à 12 dollars. On n'a pas trouvé euh, moins cher, c'est la ville donc c'est assez cher. Et je vous, montre, euh, je vous montre mon auberge. Donc maintenant, avant de partir et reprendre l'autostop jusqu'à Campote, on... je vais trouver un truc à manger, là, j'ai faim. Et après, il euh, faudra quitter la ville, sortir, euh, sortir de la ville pour euh, l'autostop, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Et ils sont là. Hello. Good morning. Ici, on a le coiffeur. Il y a plein de stands à manger. Ici, on a des beignets. Je mets le soup. Des beignets. Combien Un thousand. Un thousand. Oh. C'est mille, mille la pièce. Et n'est-ce qu'à ça de monde Banana. Donc l'auberge que je disais, ça s'appelle Big Easy l'auberge où j'ai dormi. Mais si vous cherchez du calme, je ne vous la conseille pas forcément parce qu'il euh, y a trop de musique euh, en bas, il y a un bar, du coup, euh, ça fait du bruit. Jacques Fruit. Je commandais un porridge au poisson, Bobo Trail. Et ça, ça nourrit bien. Et du poisson délicieux. J'adore ce cette... plat. On a pris le tuk-tuk là pour sortir un peu de la ville, pour commencer l'autostop vers Campote. Et on est surchargé. Vous avez 
This is the Palais Royal. This is the King Palace. What palace? King Palace. Donc euh, après 5 minutes de d'attente, on a eu euh, une voiture et c'est assez particulier parce que euh, notre ami travaille euh, pour la sécurité du Premier ministre euh, cambodgien. Nous allons faire des petits fruits là. Là on a l'arrêt pour l'instant. Et en fait, comme je disais, il travaille pour Hun Sen, le Premier ministre cambodgien. Donc notre ami nous a déposé à 50 km de Kampot, on est sur la route 3. Et euh, donc là, on va attendre un petit peu pour reprendre un, un autre moyen de transport. Et euh, là, j'ai pris un, un café glacé, café taco, moui. Délicieux. Pipon, ni, pipon, pipon pram, roi. On vient d'arriver à Campote, la fameuse ville du fameux poivre de Campote. Et là, on a un rond-point avec un gros durian dans le rond-point. <rire> Et euh, des coconuts. Ça doit être un symbole, il doit y avoir beaucoup de durian ici. Et j'étais venu ici en 2019 aussi. Donc là, on essaie d'aller vers Cap. Je viens de me prendre un riz avec banane. Donc c'est cuit au feu de bois, c'est très bon, c'est enveloppé dans une banane. Et franchement, c'est délicieux. Ça coûte 1500 riel. D'ici je vois 7-Eleven et euh, j'ai l'impression que 7-Eleven est revenu au Cambodge parce que quand j'étais venu en 2019-2020, il n'y avait aucun 7-Eleven au Cambodge. Et là on attend, on va aller vers Kep, c'est à 18 km d'ici de Kampot, le fameux crabe de Kep. Il est, il, est, il est connu et il est délicieux. On a croisé un Italien et il va nous ramener jusqu'à Kep, à peu près jusqu'à Kep, un peu avant même. Et euh, voilà. Les amis, on est enfin arrivé à Kep après ce long trajet en autostop. Je vous avoue que je suis hyper fatigué. Je ne dors pas beaucoup la nuit. Et c'est vraiment, vraiment dur en fait de filmer, de monter, de voyager, d'essayer de profiter durant le voyage. Mais c'est fou. C'est hyper intense et c'est dur. La vérité, c'est dur. Et là, on est arrivé à Kep et j'ai un coucher de soleil, mais magnifique avec le reflet sur l'eau donc Kep c'est euh, la ville du crabe et Kampot c'est la ville du, du poivre donc Kep et Kampot on est euh, ces deux villes qui sont proches et du coup ben, ça fait un crabe de Kep au poivre de Kampot l'un des meilleurs poivres du monde se trouve à Kampot et euh, franchement en 2019 j'avais pris un j'avais goûté un crabe au poivre de Kampot c'était moi, euh, c'était hyper bon, incroyable, les saveurs. Et là-bas, il ben, y a un marché, le marché de Kep. Ils vendent du crabe hyper frais, des fruits de mer hyper frais. Et quand vous les achetez, vous achetez directement euh, euh, sur le quai. Et puis, euh, vous allez euh, à l'intérieur du marché, vous pouvez euh, le faire faire cuisiner. Et franchement, c'est hyper bon. Là, ben, cette nuit, en fait, euh, ça va être camping, donc avec mon, avec mon hamac. Et puis, euh, j'espère que je vais pouvoir un petit peu euh, me reposer. Et il euh, faut que je trouve aussi du temps pour, euh, pour monter ma vidéo. Et après, j'espère que je verrai euh, Seha, Seha qui, euh, qui est à Campote. Et euh, ça me ferait plaisir de le revoir. Là, je sais pas, vous ne me voyez pas trop, mais il fait un peu de nuit. Donc les amis, ben, je clôture cette vidéo, elle a été, je pense, je ne sais pas si elle a été assez longue, on verra durant le montage. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager, je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode.